ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കിണ്ണത്തപ്പം അപ്പോൾ ഈ കിണ്ണത്തപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഈ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന കിണ്ണത്തപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ശർക്കര മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയ മൂന്നച്ച് ശർക്കരയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ വലുതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവറായിട്ട് നല്ല മധുരമൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര അച്ചി എടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നച്ചിൽ കൂടി പോകരുത് ഒരിക്കലും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ചോറാണ് എടുത്തത് നമ്മളെ സാധാ വൈറ്റ് റൈസ് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് കേട്ടോ ബാക്കി ചേരുവകൾ ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒരു വലിയൊരു തേങ്ങേൻ്റെ മുറിയുടെ ഒരു മുറിയുടെ ഹാഫിൻ്റെ പാലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് വറുത്തതും വറുക്കാത്തതും ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൂടി പോകരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പാണ് ചേർത്തെടുത്തത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇത് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കിണ്ണത്തപ്പ് റെഡിയാക്കാനുള്ള കടായി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റാക്കി എടുത്ത ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചൂടുള്ള ശർക്കര പാനി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട കെട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒഴിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ചൂടായി വരുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചതിനേക്കാളും ഈ ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നാക്കി തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കടായി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും അടിക്കു പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അടിക്കു പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ തീ കൂട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ടൈമിൽ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് ബദാമും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാറ് കേഷനെറ്റും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചുവറിൽ ഇല്ല അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് പകരം പൊട്ടുകടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിലക്കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നാക്കി തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ടൈം വിട്ട് വിട്ടൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും
ഇപ്പൊ അതായത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലും കൂടുതൽ ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഈ സ്പാച്ചിൽ വന്ന് വീയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അറിയൂല ഇതിങ്ങനെ നല്ല പീസ് പീസ് ആയിട്ടാണ് തായക്ക് വീയ ഇപ്പോഴാ പഴം നല്ല നല്ലതായി വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നൊരു പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഏകദേശം ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യെല്ലാം തടവിയിട്ട് വെക്കണം ഏത് പാത്രത്തിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കിണ്ണത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യെല്ലാം തടവി വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബദാമും കേഷനേറ്റും ഒക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നെയ്യ് എടുത്തിരുന്ന ടീസ്പൂൺ ഇല്ലേ അത് എടുത്തിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ തിക്ക്നെസ്സിലാക്കിയിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിത് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ചൂടാറിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവും കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറാവും പിന്നെ ശർക്കര എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ശർക്കര എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഫിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വരും കേട്ടോ നമ്മൾ നെയ്യെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചതല്ലേ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് വിടിയിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രയും സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മക്കൾക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രിസവിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്കും ഷെയറും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്